നമസ്കാരം സൈക്കോപത്തിന്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എന്റെ വീഡിയോകൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെർബോ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ ഡി പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എന്താ സ്വിഫ്റ്റ് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെർബോ സി ത്രീ പോയിന്റ് ടു വെർഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ സിപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഫോൾഡർ കാണാം അതും ഈ പറഞ്ഞ ടെർബോ സി ത്രീ ത്രീ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോൾഡർ ആണ് ആ ഫോൾഡർ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഡോട്ട് നെറ്റ് ഫ്രെയിം വർക്കിന്റെ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ടെർബോ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇതുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ അത് എടുക്കുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ടെർബോ സി പ്ലസ് പ്ലസിന്റെ ഒരു ഐക്കം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ വെക്കുക സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ആയി വരും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ ഡി എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന പോലെയുള്ള എല്ലാ ഫങ്ഷനും ഉണ്ട് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ എണ്ണം തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫയൽ ന്യൂ കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഇന്റർഫേസ് വരും അതുപോലെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കൂടെ ഓപ്പൺ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ത്രീ കൊടുക്കുക സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഫ് ടു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ സേവ് ആ സംഘത്തെ എല്ലാ ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് എഡിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ക്ലിയർ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് സെർച്ചിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിലും അതുപോലെ എല്ലാ ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ആണ് കമ്പൈലർ കമ്പൈലർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും മുകളിലുള്ള ഐ കാർഡിലും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഡീബക് ഓപ്ഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സെറ്റപ്പ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അപ്പം ഇനിയും റൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എഫ് നയൻ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ആക്കാനാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം എഴുതാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എന്താ ഹലോ വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽക്കം സൈക്കോപാത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാൻ പോകണം ഒരു സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ സീല് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കോഡ് എഴുതാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഹെഡർ ഫയൽ ഇതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഹെഡർ ഫയൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഹെഡർ ഫയൽ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഹാഷ് ഐ എൻ സി എൽ യു ഡി ഇ ഇൻക്ലൂഡ് അടുത്ത നമ്മുടെ ഹെഡർ ഫയലിൻ്റെ പേരാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേണം നമ്മളത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെഡർ ഫയലിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് ആണ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഹെഡർ ഫയൽ അപ്പൊ ഈ ഹെഡർ ഫയൽ നമ്മൾ എന്താ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഹെഡർ ഫയൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു അടുത്ത എഴുതാൻ പോകുന്ന ഒരു മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ്റെ അകത്ത് എഴുതുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ കോഡ് എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ വോയിഡ് മെയിൻ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ്റെ ഒരു ഫോർമാലിറ്റി ഇപ്പൊ ഈ വോയിഡ് എന്താണ് മെയിൻ എന്താണെന്നൊക്കെയുള്ള വരുന്ന എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ കൃത്യമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം ഒരു ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാം ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാം അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേണം നമുക്ക് എന്താണോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എഴുതേണ്ടത് പിന്നെയും നമുക്ക
അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എന്താ സേവായി ഇനി നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് കമ്പയിൽ ചെയ്യുക കമ്പയിൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കമ്പയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ട് എഫ് നയൻ ഞെക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ ആൾട്ട് എഫ് നയൻ ഞെക്കുവാണ് അപ്പൊ കമ്പയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധിക്കും വാണിങ്ങും ഇല്ല എറവും ഇല്ല അതായത് പ്രോഗ്രാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഏ അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് റണ് ചെയ്യണം റണ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണും കൺട്രോൾ എഫ് നയൻ നമ്മൾ കൺട്രോൾ എഫ് നയൻ ഞെക്കി പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് വന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് പ്രോഗ്രാം വന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് എന്താ പ്രോഗ്രാം വന്നിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ പ്രോഗ്രാമിനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു തീർക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ കൂടെ സഹായം വേണം ശരിക്കും ബേസിക്കലി ഒരു സംഭവം പ്രിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേയിൽ നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് ഒരാളുടെയും കൂടെ അവസാന സഹായം വേണം അപ്പം നമ്മൾ ഇനിയും അടുത്ത ആളെയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് കോണിയോ ഡോട്ട് എച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത ആൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ അടിയിൽ എന്താ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്താ ഇത്ര നേരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ അകത്തേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെ നിക്കണമെന്നറിയണം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഗെറ്റ് സി എച്ച് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഗെറ്റ് സി എച്ച് ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കമ്പയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം കമ്പയിൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം എറർ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് റണ് ചെയ്ത് നോക്കാം റണ് ചെയ്യണ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ റൺ ഓപ്ഷനിൽ പോയി ചെയ്യുക അല്ലെ കൺട്രോൾ എഫ് നയൻ നിൽക്കുക നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നം സൈക്കോപാത്ത് സൈക്കോപാത്ത് രണ്ടാണ് പ്രിന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ശരിക്കും സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടില്ല അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ എഴുതിയത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ റണ് ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാഞ്ഞ അത്ര സ്പീഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കീഞ്ഞ പഴയ രീതി ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ റണ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പം റണ് ചെയ്തു അപ്പം മൂന്ന് തവണ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ സൈക്കോപാത്ത് 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 എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കീവേഡ് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം ആ ആ ഫംഗ്ഷൻ കീവേഡ് അല്ല സോറി ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം പി എൽ ആർ എസ് സി ആർ ക്ലിയർ സ്ക്രീൻ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോം അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം റൺ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സൈക്കോപാത്ത് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സംഭവം മുഴുവൻ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഈ നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ എസ് ടി ഡി ഐ യു ഇതിൽ ഐയും ഒയും ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ചിന്റെ കീഴിലാണ് അതായത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ഈ ഒരു ഹായ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോണിറ്ററിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത എൽ ഇ ഡികൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ തെളിയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓരോ ലെറ്ററും പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ എൽ ഇ ഡി എം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് തെളിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയൊരു ടാസ്ക് ആണ് അപ്പൊ അത്രയും വലിയൊരു ടാസ്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ സി ഉണ്ടാക്കിയവർ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചെയ്തു വെച്ച വലിയ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എസ് ടി ഡി ഐ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫയൽ എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയലിന്റെ അകത്താണ് അപ്പൊ ആ ഫയലിന്റെ അകത്ത് ഇൻപുട്ടും ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് ഒരു സാധനം ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കുവാണ് ആ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ പ്രിന്റ് എഫിന്റെ അകത്താണ് അപ്പം അതുപോലെ കോണിയോ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡർ ഫയൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ക്ലിയർ സ്ക്രീനും അതുപോലെ ഗെറ്റ് സി എച്ചും വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു എഴുതിയ പോർഷനിൽ അപ്പൊ ഹായ്ന്ന് ടൈപ്പ്